что, всем привет! Начинается новый, новый шумный громкий день. А, да, мы добрались наконец-то до вот этой замечательной лаборатории ID Match, где, собственно, сегодня будем делать байкфит. Посмотрим, как это все происходит здесь во Вьетнаме. А, тренер тоже, я ему вчера написал, он говорит, запиши обязательно видео. Интересно, говорит, узнать их подход к, к, к человекостроению. Вот, поэтому помчали, помчали смотреть, знакомиться. Это place. Собственно, тут и магазин, и непосредственно сама сама лаборатория с кучей всякого интересного. Еще прикольно, когда тебя никто не понимает, можно всякую ерунду говорить и как бы не париться. Вот. Что тут еще? Классные рамы. Вот, собственно, Ван Лав мой трек. Прекрасен. Трек прекрасен. Yeah, I just uh, want to put camera and uh, yeah, yeah. shoot yeah, yeah, sure. every step. How to do this. A drink? Uh, yeah, maybe water. Mm -hmm. uh, I think this is Bruce. Mm. Uh -huh. So, вот один из велосипедов, который мне ребята предлагали, uh, 54 размер, но мой скорее всего 56. Вот, ну и плюс цвет, короче, короче не то. Не то. Ну, скоро мы переместимся в Меку, Меку человека, человека, человека подбора строения, наверное, так это можно назвать. Далее какой-то классный сок, прохладный, фруктовый. Вот, еще отдельное, отдельное удовольствие, это looks very, very nice, very, very clean, very, very impressive. Отдельное удовольствие – это веломастерская, когда, во-первых, тут вот используется парктул, это профессиональное оборудование велосипедное, то есть видно, ребята на этом не экономят. То есть это тот случай, когда ты реально делаешь что-то с максимальной любовью и получаешь, то есть ты покупаешь инструмент не потому, что он там дешевый, а потому что ты хочешь получать удовольствие от процесса. Поэтому вот как бы так все чистенько тут, аккуратно. Класс, класс. Итак, я преобразился уже в три атлета. У меня забрали мои, значит, туфли. Окей, so I'm ready. Yeah, yeah. Hello again. Yeah. Can you give me your information? All right. Okay. Mm -hmm. So сейчас мне надо будет заполнить все мои данные, чтобы у меня была, ну, мой my profile this is uh, for my profile to keep information in the uh, next bike feeds yeah 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 and uh, after last row sector uh, i will uh, send on your personal uh mr man mm -hmm. by uh, email mm -hmm. yeah class class сейчас заполним и вернусь к вам так we are tied i tie off the bike and just So, okay, so my main goal is uh, triathlon races. Yeah. Uh, so, um, but I think uh, so. Okay, I've already start from um, sprint. Yeah. Now it's uh, Olympic distance. So I use a road bike yeah. without uh, handlebars. Да. 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 Да.
And uh, okay, I bring uh, my road bike that I hope we assemble together. Nice. <laughs> so, and after that, I've decided to add the handlebars for triathlon. Can we um, adjust my position to this? Yeah, yes, yes. Mm -hmm. То есть, соответственно, мы сейчас делаем замеры для дорожного байка, для шоссейного, и когда то есть, к моему байку понадобится ставить рога, ну, короче, рога для вот упора такой более аэродинамичной позиции, я снова прихожу, и мы уже подправляем позицию под эти данные. So one one time a prefit and many time bike fit. Yeah. Mm -hmm. То есть один раз делаем замеры и неограниченное количество последующих байкфитов делается. Okay, just, just only one, uh, only one problem that I have in my uh, previous bike. Uh, my left hand sometimes feel how to say uh, out of blood. Is it deep? Yeah, 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 kind of. Mm -hmm. Only one. So, в следующий раз, когда я уже с велосипедом приду, мы заполним дополнительную здесь анкету, то есть, ну, всякие патологии, да, то есть, если что-то меня где-то беспокоит на моем велосипеде, мы на это обращаем внимание дополнительное и, ну, как-то это учитывается при байкфите. Uh, you have some any pain on on the on that spy? Yeah. I will take the nose in in a micro uh, by lab. Mm -hmm. It will it will fix uh, your your pain. Yeah. 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 Okay. Yeah. Any step? Uh, ah. Okay. Right. Oh. I just. All right. Все правильно. Все по научному. Я уже привык, как обычно, это в во всех, не знаю, там, кровь, когда ходишь сдавать, они постоянно это спрашивают. Так, давайте сделаем так. Да, обычно ты по памяти им говоришь, какой у тебя вес. Тут все правильно. Вес на момент фактически. Так, ну начнем с этой позиции. Если что, буду что-то менять, дополнять. Надеюсь, будет хорошо слышно. Yeah, that is mm -hmm. right. 
Uh, and the uh, uh, massing of your pen. Uh, I don't know. Я специально по растягивался сегодня утром. Хорошую растяжку. Okay, no. Thank you. This is on the uh, body. There are three, many different of people. Uh, if in diving by way in height. Mm -hmm. For example, you are the right. So, sound, sound, your sound is quicker. Mm -hmm. With normal, with the right aim. Okay, yeah. but yes, my so the turn longer with drip A. With Tr drip. Trunk, what does it mean, trunk? This. Uh huh. Yeah, mm -hmm. yeah trunk. Mm -hmm. Yeah. But with the dot number, I think, uh, I remember we recommend you use, use the handlebar at the M side. Mm -hmm. Yeah, I think so. But let's, let's see the next step. Yes, all right. То есть система сама меня померила. Сразу все размеры. Yes. И соответственно все, что не стандартно, оно выделило другим цветом. Вот, например, что-то вот левое, что это левое, правое. То ты вот вот да затмин ты. I mean, what part of what is one? Okay. То есть эта часть у меня короче по отношению к стандартному вот соотношению других параметров на 17 миллиметров. The difference between your left and the right hip. Ага. Диаметр? Диаметр? Ага. Диаметр? Ага. Диаметр? Ага. Диаметр? Ага. Диаметр? Ага. One bigger and one smaller. It can be, yes, it can be. Because uh, I do a lot of uh, skateboard, maybe in childhood. Mm -hmm. So you just uh, use one leg more than yeah. other. The number of the uh, leg, lower leg, this one. Mm -hmm. okay. The instinct height, you know, instinct height. From you, this. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. yeah. Mm -hmm. That's okay. To give you uh, how how to support the. Uh, Yeah. Okay. And this is the baby protection. It will reach you uh, the high up the, the saddle. It's too stable for you. Mm -hmm. mm, I will I will uh, talk you to about information about information about saddle and about handlebar. Mm -hmm. It's suitable for you. But in the next this step, we will measure your length, Mister Rest. So in the wake of your foot, yes. And how the how the the act, how the XC and how the your leg uh, when yes. you go to balance, mm -hmm. yeah. Yes, this one. Progression or subdivision. Mm -hmm. Yeah. Okay. okay. Соответственно, сейчас измерим ноги, посмотрим все параметры и насколько там пронация, супинация, да, то есть это вот положение ноги вот сюда или сюда. Сейчас будем это все каким-то образом делать. Ну, пока все выглядит э, круче, чем ожидал я. Прямо используют, кстати, э, от Xbox а сканер, да, то есть он тебя ну, сканирует, делает твою как бы 3D, 3D э, модель, вот, но также и все размеры. Вот, выяснилось, что у меня, значит, одна часть э, по диаметру, короче, меньше другой, ну вот, но, соответственно, я подумал, что это связано со скейтбордингом, потому что там одной ногой больше толкаешь, соответственно. For measurements. With our marker. Yes. Oh. This tool is to measure your line and your weight of effort and between the distance between the the first meter wrestle and the heel. Yeah. Can you take the the soft arm? Both or? Yeah, both, both. Mm -hmm. Yeah, okay. Give me your first. Finding the first metal. Uh huh. Where the soft is located? 
это важно для того, чтобы там находилась часть педали в этом месте. Соответственно, центр вот этого сустава тоже определяет. Ну вот даже так, прямо лазером все клеят. Наконец-то узнаю точно длину своей ноги. Спросить покупать всякие кеды. Сразу еще расстояние мерит до оси, где будет проходить ось педали до вот этого сустава. По-моему, он называется метод Арзари, если я не ошибаюсь. Может, я ошибаюсь. Так, теперь еще ширину мерим. Круто, конечно, то есть, ну, покиньте, кто-то это все разработал. А если кто-то это разработал, значит, он понял, что это кому-то нужно. Good up, please. Turn up. Thank you. Yeah. When you, when you stand on, the, on this tone, you see, yeah, this is yeah. your, your acne. Mm -hmm. It's still a medium acne. Uh -huh. yeah. yeah, there are three, three types of the acne. Mm -hmm. You can see on the TV, the yeah. and the medium and the hollow. Yeah. And, uh, Your your act is um com is um common act of the people. It's mm -hmm. not problem. Uh, but if you want to support the, your act when you when you put the bed on mm -hmm. or running, uh, you can you can use the foot pack. It's, we support you. Uh -huh. We support you. Uh, just stand on a lay inside the shoes. Mm -hmm. Understand. Mm -hmm. uh, mm, when you want when you put the bed on in run, yeah. in to work. Your, 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 your foot will be moved in front of the suit, inside the suit. Mm -hmm. If you put the bed on backward, your, your foot will move backward inside of the suit. So, okay. if you want, if you want to stand in light the suit, mm -hmm. you have to, you have to use the foot back mm -hmm. to support you stand in light the foot. In light the foot. Some, the okay, some, like... Sorry? Do, do you mean? Uh, do yeah, this is a yeah yeah yeah. It's a foot pack. Mm -hmm, yeah. mm -hmm. Normally, um, it's a flat. Yeah. Mm -hmm. On the on the mark on the market they just buy, but for it's it's not useful. Mm -hmm. <laughs> yeah. Yeah. So if you want to, it can happen. I think you have to use the. Да, ну сказали, что вот есть, собственно, стельки, да, которые э, специальные формы, которые не дают ноге туда-сюда двигаться. Но это еще надо подумать, тут у меня не стопроцентно уверенно, что это мне нужно. And the fallen, and the fallen, fallen act is mean uh, your act full, full, fully contact on the law. Mm -hmm. So when you put the bed on, it's not a hundred percent transfer to bed to actual bed on. You, you understand? No. When you put the bed on, it, yes. Yeah. Your power want you want to transfer your power mm -hmm. to the actual yeah. bed bed on. So it's not a hundred. Mm. But your power to 
to the air show. Mm -hmm, mm -hmm. So it's, it's we move outside a little bit. So yeah, yeah. you have to use the first bag to make, mm. to make your egg. Understand. Back, back, uh, back to the medium egg. Yeah, because mm -hmm. if the fallen egg is fully contact, ah, yeah, 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 yes. fully mm -hmm. contact on the floor. Understand. Mm -hmm. Yeah, and if you uh, you have a hollow egg, it's, it's made it's have a tag. When you yeah. drown or put the bed on, it have a sauce tag, the big the big spade. Mm -hmm. Yeah, when you put the bed on, it it not uh, enough power you want to. Mm -hmm. to the yeah, because some um, part of energy loses for mm -hmm. this, yeah. like yeah, it's 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 at a big pain. And mm -hmm. So so stack. Mm -hmm. so Understand. Mm -hmm. And you have to use this food bed to uh, to make it uh, to back the medium egg. Mm -hmm. So the medium egg is the common mm -hmm. Mm -hmm. egg of the people. Okay. So my is me medium. Yeah. Yeah. Mm -hmm. yeah. То есть, okay. Да, okay. да, то есть, соответственно, у меня обычная, обычная стопа. И идея в чем, что когда мы используем а, вот эту стельку специальную, да, она, собственно, вот сюда вот а, дает здесь, а, как сказать, упор. И когда мы ногой на педаль нажимаем, то есть у нас не происходит, видите, вот этого лишнего как бы проминания. И это все энергию а, тратит. То есть, когда мы давим на педаль, у нас часть энергии распределяется там по... Короче, не туда, куда нужно. И в теории, если ты вот стелькой правильный, все должно сработать. Вот, соответственно, сейчас потестим стельки, наверное, да, как это, как это все работает. Uh, for medium egg. Uh -huh, okay. Соответственно, это для моей стопы, это для, uh -huh, это для плоской стопы, тут минимум загиба, да, для медиума загибы гораздо шире, вот, а это для тех, у кого прямо супер uh, большой, короче, здесь, тут, в общем, это вот, вот, вот эти вот три варианта, вот, для каждого. Окей, okay, yes, I'm, I, I, I'm understand. Okay, uh, we will Sorry. talk about price. Uh, uh, this one? Yes. Uh, one million five hundred thousand. One, uh -huh. So, uh, I just, for example, I buy this one and yeah. cut. Yeah, yeah, yeah. yeah. Ah, okay. Same as your size. Mm -hmm, mm -hmm. Ну, тут, собственно, это, да, то есть покупаешь уже готовую, то есть вот такую штуку и сам ее обрезаешь. На самом деле, ну, как бы спорно, потому что, ну, я точно знаю, что есть специальные стельки, которые четко делаются под тебя там на заказ. Наверное, это все-таки гораздо лучше. Вот, по цене стоит один, ну, один с чем-то миллион донгов. Ну, вот, как бы, ну, такая, в общем, информация. Вот, пока что, пока что не знаю. Посмотрим. Okay, let's do the left, right, left foot. Uh, the left foot. Make sure it's just, just stuck. Yeah, yeah, I push. Uh -huh. То же самое повторяем с левой ногой, потому что ноги у нас часто бывают разные. и построению в том числе. И тут вам, наверное, не видно, но нам you видно. Yes. Yes. Mm -hmm. Да, тут остается такой тепловой оттиск, вот, и по нему видно, в общем-то, форма, ну, какая часть стопы соприкасается реально с, с полом, какая не соприкасается. Так, это новый инструмент боли. 
And this time this will track your uh, your like how is it? Okay. Uh, it is the same as your uh, when you put the suit on uh, on the bed on the bed on. Mm -hmm. Yeah, that's the other bed on. Yeah. Uh, this the this of the light. Uh, you will put the the brick in here. Mm -hmm. yeah. In the center of the foot. Ah, uh, of the leg. In the center of your leg. Yeah. When you take this finger, this step, you can send it. Yes. Same as you when you put the bed on. Yes. Just put, just just put the bed on by this material. Put it on. Yeah. Get up your view. Yes. By this. But then you want to do it. Ну вот тут лазерный луч выровнял мою ногу. Не, не, не. Иди к ней. Олег, иди. Дам сума. Да. Иди в ее, иди в ее центр. Угу. А. Да, это мой центр. Это центр твоего тела. Нет, это не центр. Это центр твоего тела. Угу. Это центр твоего тела. Yeah, it's not. It's not separation. Oh, separation. Yeah. So, can we put the leg? Have no degree. The leg had no degree. No degree. Yeah. The angle of the leg. Yeah. Can we put the leg zero degree? No degree. Ah, yeah, yeah. For example, it can be like this. Yeah. Yeah, yeah. Okay. Да, собственно, здесь сейчас определяется, насколько нога как кривая и есть ли пронация, супинация. А вот вы, чтобы вам было видно, да, с этой стороны такая история. То есть, соответственно, я до конца пока не очень понимаю, что происходит, но то есть, вот он определяет. Не заваливается ли у меня куда-то нога? For example, if you have the problem supination on pronation with ankle, so if you have the ankle pronation, you have to put the leg with it on the shoes. Yes, to compensate this. But your leg also track, on track. So you don't have to to anything. Just put the the leg keep track. Угу. Right. So, ну вот, ноги ровные, значит, ничего дополнительного в стельке подкладывать не надо, чтобы компенсировать вот этот вот э, завал или наоборот развал. Вот, поэтому, собственно, меньше будет каких-то настроек. То есть, соответственно, вот отсюда до сюда, то есть прямая линия. А если бы какой-то был бы завал, то бы, наверное, это как-то вот, вот так вот как-то, наверное, выглядело. Вот. Ну, окей, хорошо. Сколько инструментов, сколько разных этих седел, рулей. И, кстати, Гармин, как, как, как у меня, классные, любимые. Yes, yeah. mm -hmm. uh, your, uh, his his knee is inside. Yes. Mm -hmm. Inside of the the frame. Yeah, you can see. Yeah. Okay. Okay. Mm -hmm. Да, то есть вот пример, когда, ну, то есть вот, нога немножко начинает загибаться, то есть видно, как как коленку даже уводит вовнутрь. Вот, это все нужно, конечно, компенсировать. Потому что, ну, когда ты начинаешь, собственно, педалировать, если у тебя какое-то есть пронация или супинация, то ты как бы начинаешь вот такие движения делать. А это потеря энергии, ну и в целом, когда ты загонку делаешь таких движений несколько десятков миллионов раз, естественно, это, ну, 
совершенно ненужная и более того вредная нагрузка для суставов, связок и так далее, и так далее. Так, собственно, вот что-то происходит. Вот он записал мои данные. Ничего себе, 270. M size. M size. Mm -hmm. Sorry, M size. Mm -hmm. You know the round bin? No. Uh, it's in the rock. Ah, okay. Of the handle bar. Yeah. Because your your turn and your your arm is too long, so mm -hmm. you have to use the rock. The rock. Yes. Long. Okay. The rock. It means over the hundred, a hundred thirty millimeter. Over, over, over. one hundred. Yeah. Mm -hmm. Да, то есть. Да, то есть мне нужно, нужен большой дроп, то есть это расстояние, собственно, от оси рулевой колонки до... Ну, давайте... Ага. А, so, different. Yeah, different between. Mm. Oh, I never know about this. Uh -huh. oh, surprise. Yes. So this how drop? It calls drop. Uh, what, what? You can miss it mm -hmm. from this point to this point. And it's, if it under a hundred thirty millimeter, it's in a compact drop. Ah, compact. If over a hundred thirty millimeter, mm -hmm. it's our. It's a uh, round. Mm -hmm. round. 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 Mm -hmm. It's round. Round. Uh -huh. yeah. Okay. And I need uh, round or compact? Round. Round. Mm -hmm. yeah. Да, то есть поскольку у меня, ну, короче, руки длинные, эта часть длинная, то. But you can use uh, the small side. It's to it make you more able if you want. Uh -huh. But you don't have, you don't you don't need to use the this bigger. Okay, so first one, uh, size means uh, this. Yeah, 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 mm -hmm. the width of the handlebar. Okay. The from, from the center on this one uh -huh. to this one, the center of. Окей. Okay. Uh -huh. Значит, сейчас мы ну, определили, что мне... То есть, короче, есть ширина, ширина руля, да? То есть, на что это влияет? Если руль слишком узкий относительно, относительно твоих как бы, плеч, да? То получается, ты как бы будешь ехать вот так. Если он слишком широкий, ты будешь ехать, ну, условно говоря, условно говоря, вот так вот. И это будет, ну, как бы тебя неправильно... Ну, неправильно... Все будет не, неестественно работать. Вот поэтому мы определили значит ширину, которая мне нужна, и большой сюрприз для меня сюрпризом стало то, что еще есть параметр вот этот вот, то есть расстояние от верхней точки до нижних рогов, вот и соответственно он тоже сказал, что мне скорее всего нужна М-ка, то есть ну больше 100 миллиметров, чтобы здесь было расстояние, поскольку руки длинные и это тоже нужно компенсировать и как бы глубже усаживаться. Size uh, What size of you think on, on your own bike? Uh, I, I don't know, I just... Um, so this is a basic... Uh, just bike and uh, use okay. it. So, but we can check, I think, uh, they have... Uh, for giant SCR, yeah. they have specification. Yeah. Uh, we can check if, if, if it's very important. Yeah, yeah. Right? want to use uh, more size? Смолер, 
Uh, secondly, the, the side door, uh, I might but I recommend you using use the the L side is mean the big side of the set of L2. <laughs> Not only uh, the, because you know the L2 on the is uh, on the market, mm -hmm. so uh, I might just only have L1 and L3. The different uh, the, this dot number is need a set. They just stand on mm -hmm. again the law the the, the world. Let mm -hmm. me check your bearing. Your if your bearing for this means you will move a lot on the saddle. So uh, the best door you can use uh, one because in this in this saddle it have the, the blast set. Because mm -hmm. your baby for work, so you can, you will move a lot on the set but without resign position. Mm -hmm. So the set the, the, the last set is easy to check to to move on it. You understand this? Mm, no no I don't understand let's, that let's idea. See uh -huh. this okay, yes. Yeah. Так, пока непонятно. Your interior bearing is forward. Mm -hmm. So this is your 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 condition. Ah, okay. So this means you will move a lot on the side without reach side position because your your interior bearing forward. So mm -hmm. you usually usually more move a lot ah, on move. the side. Yeah, move mm -hmm. move in front and back. Ah, okay, okay. So you have to use the blast shape to easy move on it. Mm, yeah. mm -hmm. But this is a hundred effect. You can use the natural set. It's if fifty effect. Mm -hmm. Yeah. Uh -huh, okay. So, okay. Yeah, so if, we. If you if your net if your bearing is natural mm -hmm. and track also track, you can you will use the natural set. It's yeah. Better for you. Mm -hmm. And this one, if your posterior bearing. Backward, mm -hmm. I might will recommend you use the weight set because you don't you don't move on a saddle. Yes, okay. Yeah, so just have the 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 play down. Mm -hmm. So this is the center of saddle. You must to yes boost your pelvic on it. Mm -hmm. yeah. Okay. You understand? Yeah, yeah. <laughs> Окей, okay, разобрались. То есть, смотрите, поскольку у меня это, по-моему, лордос называется, то есть, когда вот, вот такая как бы история, да, с тазом есть, то, соответственно, у людей с, с, с таким как бы, ну, по-моему, это лордос называется. Короче, когда вот такая штука есть, то а, при педалировании я а, на седле езжу туда туда сюда, вот. И в данном случае, а, как он мне объяснил, то есть, задача не в том, чтобы это движение в общем, попытаться как-то заблокировать, а наоборот, дать мне свободно двигаться. Поэтому он порекомендовал сиденье максимально ровное и... And the the S star is a actually a hundred thirty-five millimeter. Mm -hmm. See the width of the sack. Yes. Yeah, okay. the, the bigger blade. Mm -hmm. Yeah. Uh, for example, on basic rank, mm -hmm. it's make uh, they they make a hundred forty millimeter. Mm -hmm. See the S I and a hundred. 55 The first a week with outside and the second in the set of the set of it last set. 
Флэт. Я вам флэт. Окей. Так, ну вот, соответственно, да, он сказал, что мое седло стопудово вот этого размера. Соответственно, размера Элька. Например, у вот этого производителя это размер 145, то есть вот это расстояние 145 должно быть. И, соответственно, чтобы здесь сиденье было прямое, без всяких этих ну, изгибов и так далее. Can you please show again this picture? So. Соответственно, то есть вот поскольку у меня э, вот таз вот так вот загибается, то, э, соответственно, обычно, да, то есть как я обычно езжу, то есть я вот туда-сюда тазом вожу. Чтобы этого не происходило, мне нужен flat shape. Вот, есть еще нейтральный шейп и такой выгнутый, соответственно. Но наша ситуация это вот максимально ровный, максимально ровный изгиб. This is one hundred seventy-two one five. This is a maximum. No, no, no. One hundred seventy. Ah, okay, okay. Depend, so, depend your, your yeah. leg and your head. My current is 175. 175? Mm -hmm. Yes. Okay. But if you use uh, 175, the current will lower. Yeah, yeah. yeah it will lower, but uh, if you use it, it you uh -huh. need to have more power. Mm -hmm, mm -hmm. Put more power on, on it to, to, to get the high spec. Mm -hmm. uh, in what cases? Uh, it's 75, 22.5 is the standard. Uh -huh. uh, the bed, uh, I think it's bad for you because I remember uh, I mm -hmm. uh, recommend uh, good idea for you. Okay. Вот, то есть, соответственно, длина шатуна для меня э, лучше всего подходит 172,5. Это самый стандартный размер. Э, собственно, чем больше шатун, тем, соответственно, э, нога совершает больше количество оборотов. Ну и там начинаются уже идеологические всякие да, расчеты в плане того, что, э, что, что лучше и эффективнее работает. Вот, ну, посмотрим. Тут, благо, есть возможность потестировать э, разные э, длины, поэтому потестим. Ну, пока 172,5 это отправная точка наша. So later we, we the first the important you have to follow is the set the set no. mm -hmm. You must to follow this uh, recommend. Mm -hmm. yeah, okay. Because this is a very very important thing because you you will put your <laughs> your yeah. ass on it all right, all right. Yeah. long time. Mm -hmm. This is important sure. thing, you know? <laughs> yeah, 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 yeah. Exactly. Yeah. Короче, можно все менять и настраивать, да, там длину шатунов и разную там длину выноса, но сиденье, вот прямо это самая ключевая штука, да, потому что, собственно, на нем, да, моя пятая точка находится больше всего, и это прям ключевая штука. Вот, ну попробуем, потестим, как это работает. Yes, yes, let's 
Ну, вот так доп. продажи и происходят. Вот, только что что-то еще купил. Ну, как бы тут, если делать, так ну, максимально, потому что если что-то делать и не доделать где-то, то зачем тогда это делать? А, да, сейчас, сейчас будем определять, что-то будем определять, пока не понял. Определяем центр. Центр. Сейчас, сейчас, сейчас пока, пока не понимаю. Короче, какой-то центр чего-то определяем. Чего пока непонятно. То есть сейчас мы, я так понимаю, выставляем шип в самое нейтральное положение, собственно, вот по, по этим меткам. Шимана. Maybe I can put my leg inside. Okay. 
Так, ну, оказалось, что мои, мои шипы не подходят к этим педалям. Вот, хотя вроде бы говорят, что типа шимановские педали. Э, вот. Поэтому сейчас э, будем э, все остальное делать с, собственно, с, ну, в его обуви. Вот, поэтому э, есть один момент, да, то есть это повлияет на то есть, расположение шипа. Да, потому что, собственно, от шипа зависит то, как у тебя будет нога расположена на педали. То есть вот это вот как бы история. Поэтому э, все, все остальные части настроим сейчас. То есть это там вынос руля, по позицию и так далее. А уже э, там в, в какие-то другие дни, э, вот, видимо, да, приду и до, до, донастроим э, отдельно педали. Короче, ну вот, вот так вот как-то. То есть сейчас мы все выставляем на центр, как бы в дефолтные позиции. Вот. И уже, а, как, когда я завтра принесу свои педали, мы будем а, настраивать уже правильное положение шипа, смотреть, как это все дело а, работает. Собственно, одинаковый размер у нас оказался в ботинок, поэтому, ну, во всех минусах есть свои плюсы. Yes, yes, sure. Говорят, что и в них и бегать можно в этих стельках, но я так скептически, короче, к этому отношусь. Так, собираем сетап.
Пришел какой-то важный, важный дядька, чего-то, владелец чего-то там. Короче, да, пока вот они общаются, смотрите, соответственно, куча, куча разных сидений, да, то есть э, размер, то есть L, ну, размер L это понятно, да, то есть э, ширина, потом разные формы и так далее. То есть есть L1, L3, так, а L2 я не вижу что-то нигде. Наверное, это L1, а, это L2, это L3. Ну, соответственно, тут то же самое, L1. Непонятно, почему L3 два раза повторяется, но вот. Да, кстати, нету, ну, нигде двоек нет. А, а возможно, короче, а возможно, все только есть как бы L, ну там, L это как бы размер, да? Так, а почему L? Что значит L? Что-то я запутался. L это значит вот это расстояние. Тройка. Тройка. Что значит тройка? Так. Сейчас будем разбираться. You know the cut line? Uh -huh. I, uh, when you put your your bearing on the, on the set or long uh -huh. you will uh, put resto on it uh -huh. after three to two three hour. Yeah. So it will if you review your the variability of the ride, uh -huh. if you have the full full factory like this. Uh -huh. If you have the, the big cut line, your the durability of the ride is will in range. Uh -huh. Yeah, because the pressure is grow, it go down. Yes, uh -huh. yeah. uh -huh. it's, it's too much pressure. Mm -hmm. So the ride will reduce uh, durability. You know durability. Durability, yes. Yeah. Yes. Uh -huh. And my my uh, recommendation. А, окей. То есть, то есть, соответственно, сиденья, у которых тут нету а, вот этого всякой штуки, то а, ты будешь в них чувствовать себя более комфортным, но когда ты больше трех часов в таких сиденьях крутишь, у тебя там, ну, как бы все быстро очень устанет. С такими сиденьями, а, соответственно, они более такие спортивные, более некомфортные, но, а, в общем, не так, не так быстро все там как бы натирается и, ну, изнашивается и так далее. Вот. Okay. So in in my uh, in my case, I need to use this one, but not so much wider. Sorry. Uh, uh, when I uh, buy my saddle, yeah. I want to use uh, this one shape. I mean, I, I need this uh, I space. Yes, yeah, it's a uh, longer line. It's a better, uh -huh. it's a better, uh, better saddle. Uh -huh. But not not so much wide. I mean, not not so much big. Голова, конечно, пухнет уже от информации. Нюансов оказалось больше, чем uh, чем я готовился. <laughs> Mm -hmm. 
feel comfortable of the environment. Yeah. Don't don't care about uh, durability or mm -hmm. something on a on a set of. <laughs> Да, то есть вот выбор сидения самое такое как бы неочевидное. Ну, то есть ты выбираешь там вынос руля, там еще что-то выбираешь, а вот именно а, сиденье правильно подобрать. Ну, если честно, я тоже об этом не думал. Вот. Но. А, а, а сейчас вспоминаю реально, как я. Ну, просто ты крутишь, и иногда бывает, думаешь, так вообще, ну, как бы мне сейчас комфортно сидеть. А все ли правильно там ну, происходит? Вот, в общем. Информация просто, просто разрывает голову. Так, ну, собственно, пришел владелец магазина Garmin, у которого я все всегда и покупаю. Вот, вместе с ним прямо залезли на сайт, посмотрели мои педали и поняли, что действительно эти педали, они другие. Хотя они, по идее, тоже для Шимана подходят. Вот, ну, короче... Вот так вот оказывается, что, видимо, вот эти педали, ну, ралли, которые я купил, они хоть и для Шимана, но для какого-то такого своего, вот, поэтому, короче, короче, оказывается, разновидностей, судя по всему, педалей их гораздо больше, то есть, ну, я напоминаю, есть, собственно, педали Шимана, которые для Шимано, для, собственно, для, ну, для своего для своего контакта. Вот есть педали для э, э, контакта лук, э, вот есть собственно раллийные э, педали и ну, система как бы коннект, так скажем. Вот. Но, но судя по всему есть еще третья. Это система, которая вот у этих педалей как Garmin Rally. Ну вот, ну, вот такая история. Протестим завтра. Готовы, готовы к следующему шагу. А, собственно, система вся установлена. Сейчас будем, будем уже, видимо, при примерять это все. Вот, кстати, в Трисьюте даже сейчас хожу, прямо натирает шею, пипец. Походу, надо в нем перед стартом целую неделю просто ходить, как, не знаю, там, в офис в Трисьюте ходить, чтобы, короче, привыкнуть, чтобы кожа привыкла ко всем этим местам. Короче, оно все само подстроилось под рекомендуемые параметры. И э, еще, еще один момент, что по идее перед этим этапом мы должны были бы поставить э, мой велосипед вот, вот на эту стойку и, соответственно, сделать э, ну, какие-то там замеры. Ну, вот. Но это мы будем делать тогда, когда уже велосипед появится. Вот. Поэтому мы этот этап сейчас пропускаем и, собственно, делаем примерку на э, непосредственно тех параметров, которые система предложила, исходя из моих размеров. Теперь система спрашивает, собственно, в каком стиле я хочу ездить, типа там как турист и так далее, и так далее. Ну, я сказал, что мне самый главный результат, поэтому, короче, будем выжимать максимум. То есть посадка будет, может быть, не такая удобная, но максимально там, эффективная по мощностям и так далее. Так далее. Убиваем еще каденс, с которым я кручу. Мне, то есть вообще комфортно, говорят, надо крутить от 80 до 90. Но 90 мне прямо уже не комфортно, а 80 прям самое то. То есть мне нравится более такая силовая работа.
quick, quick. Сказали, что очень важно руки держать именно так, а не вот так вот. И обычно вот так тоже вот всегда. Оказывается, вот такой рекомендации дали. А, тут с, перед моими глазами, в общем, этот датчик катанца, соответственно, вот я сейчас кручу. Сейчас моя задача крутить на каденсе не больше 80. Я на экране вижу себя, свою позицию. И, соответственно, стараюсь держать эту каденсу. Сейчас я сейчас автоматически у меня станок что-то подкрутил, я прям почувствовал, как все изменилось. То есть он смотрит, куча параметров выводит по тому, как у меня суставы вращаются. А, покажу вам позже. И, соответственно, подстраиваю, чтобы все ровно было.
есть ноги сильнее разбиваются. Пытаюсь понять, чего с сиденьем, какие впечатления. Пока особенно никаких.
some rescue when you buy on the bank. You run the bank. There is some uh, rescue when you run rescue. Rescue. Ask. Теперь, соответственно, система сразу показывает все известные марки. Вот. Мадон. Мадон. Actually, stock model? Yes, maybe. <laughs> I don't know. Yes. Stock model. Uh -huh. But yeah, why not? Uh, the, the best frame, the best frame of the Madon Pi. Mm -hmm. uh, I might recommend you using 50 55, 50. 50X side, but wow. uh, you can use 56, but it's different, different style, different device. You uh -huh. I think 56 yeah. is better. 56, you can use it this number. Uh, mm -hmm. This means uh, just like oh, okay, it's okay. So you can see this number. Yes. You see this number is the mean uh, spacer is lower. You have to boost the lower. Uh, spacers, S, what does yeah, it mean? Some spacer. Spacers is a uh, high. Yeah, yeah, yeah. This, ah, so I need mm. to add some spacers. Yeah. Mm. 40. But uh, uh, I mean, when we add spacers, yeah. it's perfect. Uh, buy uh -huh. before you uh, you buy other uh, other other frame. Mm -hmm. You have to do this one because okay. uh, yeah, before before one buy you have to do this timeline mm -hmm. um, before buy frame and before cut the high scope. Yes. Yeah. If you cut the head scope, uh, 
Lara. Uh huh. Stone. Yes. You can you can cut the the hash cup. Uh -huh. But if you cut this now, uh -huh. you cannot add add some yes. some stay on hash cup. Uh huh. So, yeah, you understand this? No, I understand. Yeah. yeah. So you have to to know the paste exactly yeah. how it's in. Uh, so th this means if I use 56 uh, frame, I need to use 25 uh, millimeter spacers. Uh -huh. Yeah. Mm. And it's time length 100 millimeter. 100 millimeter. Uh -huh. То есть, смотрите, если я, допустим, покупаю 56 раму, 56 размера, то мне нужен вынос руля 100 миллиметров, соответственно, ну, расстояние вот от оси, оси руля до с этой ну, баранки по простому и uh, нужны and, еще спейсеры окей а let's mm -hmm. Fifty-two, fifty-four. So yeah, using the same length, same. Oh, I don't know. I see. Mm -hmm. Oh, fifty-two. Ah, yeah, it's small. No, no, no. Oh. Because the head cup is smaller. Mm -hmm. oh. The head cup between the between fifty. Four and fifty-six is smaller. Yes. And, and you know, has got mm -hmm. yeah, smaller. Yeah, yeah but, but, uh, but but my idea is to keep uh, lower this. Uh, yeah, lower. So yes. I think fifty-six better. Mm -hmm. Uh, yeah, Pinarello uh, Dogma. Mm. And maybe F F twenty. Uh, could you please show other models? Uh, uh, yes, Dogma F. F what? 12? F20 maybe. 12? Yes, yes, mm -hmm. 12. Uh, mm -hmm. Or, yeah, or F. I, I just don't know exactly model. <laughs> but yeah, let's, let's use F. How about that? Mm -hmm. Zion? How about Zion? You like it? Huh? Zion. Z Zion. The, the, the frame before, uh, used before. Uh, you know this one? The frame you used to see before. Yeah, yeah, yeah. This one. Ah, yes. Oh, okay, let's see. SCR? Yeah. It's not super uh, professional. Oh, I think <laughs> this is... This is the big one. 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 This is the Stemming, but, uh, for for ML, for example. Mm -hmm. for What's the recommendation? Ah. Uh, depend on the stemming. I don't know what stemming. Ah. So, let's. No, I mean let's okay, let's let's, let's, let's do it again. Mm -hmm. You think later. This okay. is on your body. Yeah. This one, your shoulder with. Uh-huh. Your uh your turn on your body. Uh, 
the center of the grape is hot. Zero degrees. Yeah. Mm -hmm. It's a component. I will do this again. Mm -hmm. It's a minor biomechanical composition. Number we find we we want to get it to edit the some number. Uh, set down and a wire is done. Mm -hmm. you know, you know, this, this from this to this, yeah. Uh huh. Seven, 70, uh, that is set down height 76.1. Mm -hmm. If you have the bar here, and you adjust, yeah, by follow this number, yes. And the saddle set setback set to twenty one or one second. Setback, what does it mean? Ah. Uh -huh. From this from this center, uh, this in check um uh -huh. check the the center on the bottom bracket. Uh, mm. Okay. Mm hmm. This is a set of setback. Uh -huh. uh, okay. So this. Uh, from from the center of or from, from this, this uh -huh. mm-hmm mm -hmm. mm -hmm. okay. ah yeah yeah uh -huh. то есть сейчас о, он показал оптимальный для меня параметр расстояния от центра руля до центра подседельного штыря дальше он показал размер на какое расстояние должно быть само сиденье сдвинуто относительно подседельного штыря до да, подседельного штыря вперед или назад оно измеряется от вертикальной линии от центра каретки соответственно до вот этой части вот и the last параметр а saddle setback saddle height а соответственно высота сиденья For example, you want to make sure the saddle handle body is done. Mm -hmm. You you have to make sure the center of the saddle, the center of the saddle is a 70 millimeter wick. Mm -hmm. This is the plane with your pelvic rotation. Your pelvic sitting yeah. here. Uh -huh, uh -huh. From this from from this center, make sure to center bottom bracket is this the saddle is high. Mm -hmm. Yes, yes. And In this bone, we have to center of the handlebar in uh, stem. It's mm -hmm. the center handlebar this time. Yeah, okay. Yeah, and from this bone, but mm -hmm. we have an angle here. Mm -hmm. It is set or set back. Okay, okay, got it. But make sure the center of the set of correctly. When you want to make to some somewhere. Uh -huh. Center of the saddle means, uh, I mean. No, 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 no. no. The center of the saddle is the 70 millimeter. This part depends on the the brain. Uh -huh. For example, the big brain, the basic one, uh -huh. the center of big one, uh, 75 millimeter. But okay. this, it has, uh, it, it has different uh, carbonate uh, of this one. We might to you. Uh, Easy to to know this one. Mm -hmm. uh, for example. То есть у каждого сиденья есть свой mm -hmm. центр правильный, и у этого бренда он. Uh, the center. 70 миллиметров. Mm -hmm. yeah. То есть там, где ширина 70 миллиметров, это mm -hmm. есть центр. Mm -hmm. Oh, this is a lot of. From this one to Missouri. Yes. Center, mm -hmm. center of the and the center of the handlebar. Mm -hmm. Okay, so this is a um, distance from this from this, and after this we use. Um, so like depend uh, the side and the rank of the frame you choose. Yeah. yeah. Uh, before before buy, uh, we have uh, adding this component. Mm -hmm. When you buy the frame. Yeah. Uh, Assemble on the set on the bike and insert the bike. Follow this number. That's number. Follow the parameter of the the bike. Send the this this one. Mm -hmm. This one. Yeah. I don't know. Yeah. I don't yeah. Remember what's the number? 
Oh, for track is 56. So, you want uh, two on one? Uh, I want just. Okay, so for track we decided 56 and uh, for Pinarella I just. Because pr probably I will buy a frame uh, from AliExpress. AliExpress bring? Uh, yeah, yes. Yeah, uh, so. And, and, and they... Wow, it's my, my frame. Huh? <laughs> it's risky, but yeah. I like it. Сейчас посмотрим еще для Пинарелла, какие, какая моя рама. По-моему, ну, я так прикидывал. Я без... Or just F. Just F. F. Mm. Five or fifty-six. Mm -hmm. I just uh, my idea is to use uh, uh, no, less spacers, yeah, because I hate spacers. <laughs> okay, so more dynamic. <laughs> just this, this main goal. And if we okay, if we use uh, less spacers, what size it, I need? Uh, less spacer, But if we use let's this, with mm -hmm. the the common the common frame, I, mm -hmm. I will adjust uh, this one by. Uh, That's number. Don't worry about it because if not overlapping, it's okay. Because uh, mm -hmm. uh, if you, it will happen if you use the, the size smaller, more uh, minimum yep. one side. You don't use the, the sign, the wrong side mm -hmm. from two side to three or. Mm -hmm. uh, minimum one side, so mm -hmm. and then we, we can as, as, uh, adjust your position back mm -hmm. to work and front back work. If it's not over alignment on the right, mm -hmm. you, you can see the alignment on the right here. Yes, yes, yes. Yeah. Mm -hmm. Да, то есть, ну, идея в том, что, ага, то есть, э, можно, грубо говоря, ошибиться на одну раму в большую или в меньшую сторону, вот, потому что это все можно скорректировать за счет выноса руля и так далее, вот, но, собственно, мы для этого байкфит и делаем, чтобы точно не ошибаться и выбрать нужный размер. Э, вот, кстати, прикинули как раз раму для трека, да, в принципе, 56 я как я и рассчитывал, и для Пинарелла тоже посмотрели. Для Пинарелла чуть больше оказалось, то есть, вот, 50, 56, ну, в принципе... Less spacers. Okay, mm -hmm. so. That's the goal. What? Yes, yeah, соответственно говоря. Uh, So 
said F, right? Mm -hmm. About 10, about 100 and other spend, spend length. Mm -hmm. Ага. Так, собственно, сейчас мы выбрали а, раму велосипеда, выбрали вынос руля, который нужен, а, и выбрали еще сиденье, которое подходит по параметрам. Вот, и это все улетело мне а, на, на почту. And, um, body mass index. Body mass index. You don't have to must have. Working on it. Okay. Okay. Keep working hard. Yes. Okay. It's on the resource. Mm-hmm. I have sent your to your email. Uh, you can check. Uh, yeah. Давайте проверим. Yes, I got. Вот пришло сообщение, вот тут картинки. Ну ладно, это я вам попозже уже все расскажу. Ладно, будем, будем изучать, вникать. And, and about this size, we, we try uh, medium. Uh, medium size is 40, yeah, uh, Does this information uh, contain in report? So just do not, not forget. 44. 44. Yes, and um, you you send me a report. Uh, does this report uh, have this information? Ah, okay, okay. Because I just I made. Take, take a note to mm -hmm. and send the note to after. Mm -hmm, okay. mm -hmm. So th this is th this uh, dimension based on my this. Yeah, 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 yeah. Okay. And for this we use uh, uh, 172.5. 2.5. Mm -hmm. are, are you sure? Because uh, this one. You can see. Uh -huh. Yeah. Ah, okay. mm -hmm. Thing, on this thing, this is a stand up your body, but you can change uh, handlebar lower. Uh huh. And yeah. uh, the length uh, softer. When you change the uh, length softer, I will adjust your seatboard a little bit mm -hmm. lower mm -hmm. because it's lower. Mm -hmm. Yeah, yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. No, I think uh, I don't need short. Uh, yeah, because because yeah, before I use longer. Longer. Mm -hmm. okay, longer. So. Uh, mm -hmm. up. Uh, up, yes. Okay. Yes, so that, that's okay. And um, mm -hmm. all right, so okay, so now we get um, all, all information about what frame do I need. Yeah. So we just uh, need to find this frame, yeah. right? Find the exact uh, uh, position. position and um, Hand, handlebar, yeah, yeah, yeah. yes, handlebar. This this stem. Uh, decide about saddle. Uh -huh. <laughs> it's just uh, okay. I will take uh, uh, not about this one, this one, this one, this one. Mm -hmm. Yeah, yeah. How it mean? It's uh, it's bad for you. Mm -hmm. Okay. So, um, when I, when I talk about... Так, ну что ж, мозг потихонечку взрывается окончательно. То есть, какие сейчас вопросы я задавал? Я смотрел на этот сетап и как бы говорил, что смотрите, вот на обычных на велосипедах, да, когда мы смотрим да, на всякие гоночные велосипеды, у них 
а сиденье всегда сильно выше поднято, чем руль. И я говорю, что ну, если мы такой сетап сделаем, то я буду как турист кататься. Вот. И он говорит, типа вообще не, ну, не беспокойся, говорит, это, это всего лишь набор ну, как бы цифр и каких-то параметров. Самое важное, что мы теперь получили точные данные, там, ну, там некий треугольник, да, и, соответственно, когда уже а, ну, я раму принесу, да, там руль принесу, он сможет это все настроить, то есть эм, опустить руль так низко, как хочется, и так далее, и так далее. Вот. И, соответственно, еще соответственно, есть спейсеры, да, то есть это вот прокладки под руль, которые его выше, ниже ставят. Ну, вот, соответственно, тоже система по умолчанию предлагала эти прокладки поставить. Я говорю, не-не-не, нам надо максимально руль низко, чтобы, короче, э, так скажем, была максимальная эффективность, то есть меньше комфорта, да, но максимальная то есть результативность. Вот. И, соответственно, он говорит, все, короче, говорит, это каждый, каждый клиент задает этот вопрос, говорит, не переживай, все будет. Ну, собственно, тут остается только доверять, потому что логика, я пока этого понять не могу, да, я вижу вот как бы высоту э, сидения относительно руля и как бы беспокоюсь. То есть мне, конечно, такое ну, не нравится, да. Вот, но опять-таки, э, то есть даже если вот мы посмотрим вот на этот, например, трек, да, то есть у него видно, насколько высоко сиденье поднято относительно руля вот соответственно нам такое надо вот соответственно я это проговорил собственно дуб будет велосипед собирать вот ну это, и так зовут мастера вот поэтому самое тут главное засинхронизироваться да чтобы мы друг друга понимали и так далее и так далее вот к идее покупки рамы с алиэкспресс конечно он относится так с неким волнением вот но как бы будет опыт для всех, и для него, для меня в том числе, и для вас, кстати, тоже. Вот, поэтому так, все, мчим домой, выводы, а, завтра, завтра сюда приезжаю, снова будем уже с педалями все до конца докручивать, до тестировать. Вот такой план, выводы будут чуть позже, вот первые впечатления такие. All right, so we finish for today, right? Sorry? So, do we finish for today? Yeah, yeah, yeah. Okay, so, okay. Um, Now we have all the measurements that, that we need to uh, choose a proper frame size. Uh, thanks, thanks, Duke, right? Yeah, thank you. What is yeah, yeah, my, Duke? My name is Duke. Duke. Yeah. Duke. Duke. Uh, so this is the uh, best, best guy who just uh, makes some magic. Uh, I hope that he will assemble my bike also. Yeah, yeah so because uh, look at this. This is a place where this bike only can be assembled because it looks very very nice very beautiful all right uh, see you see you tomorrow yeah, yeah you and finish much. this process thank you for trusting me sure. okay. Okay. Bye -bye, guys.